Так, ну вот отсюда уже можно снимать. И здесь как бы не палевная такая точка. Значит, доброе утро, телезрители. Добрый день, кто смотрит нас попозже. Ну и добрый вечер, кто самый ленивый и не спешит смотреть новую серию воскресенья. А дело обстоит так. Значит, сегодня Сусанин помогает нашим бойцам. Он занят очень важным делом. Но для вас тоже есть очень важное дело, которое поручили сделать мне, а именно сделать инспекцию одного места. Блин, интрига просто бешеная. Дело в том, что сегодня со мной будет партнером Дмитрий Литвинов, которого вы все хорошо знаете, и вы все прекрасно знаете, чем он занимается, основная его род деятельности в довоенное время. Ну и, в принципе, сейчас войну он немного занят, поэтому я в предвкушении, что... Это будет шикарная поездка. А, вот. Значит, ребята, Сусанин сейчас, они заняты важным делом. У нашего товарища Лафы, вы его прекрасно знаете. Со свинкой случились проблемы. В общем, поехали ее лечить. Что-то там ей плохо. Но вас без видео оставлять, конечно же, нельзя. Поэтому поручили это дело мне. Я поздравляю тебя, ты это сделал. Добро пожаловать в гости в нашу Чернобыльскую зону отчуждения. Блин. Ребята, наконец-то мы затянули дядю Сладкого вот в это прекрасное место. Даже нет назад, Друзья, в общем, смотрите, пока информация такая, нам удалось попасть в зону, мы заехали, вот это уже леса Чернобыльской зоны, вот, сейчас мы едем с перерывами, но все хорошо, я думаю, мы сегодня вам сможем все показать, это просто бомба, просто бомба, я первый раз здесь в зоне, ощущения, конечно, нереальные, мы проезжали несколько сел, я там немножко заснял вам сториз, посмотрите, увидите, так что следим дальше, что будет. Так, ребята, смотрите, мы попали в первый населенный пункт, дома стоят, я никогда не был в зоне, но, блин, ощущения, конечно, непередаваемые. Дима, скажи, ты здесь постоянно находишься, ты видишь какие-то изменения за вот эти два года, произошло что-то такого глобально? Ну, понимаешь, зона, она вообще меняется каждый год, независимо от того, что есть здесь война или нет. На первый взгляд, ничего не изменилось, но мы находимся в той части зоны, которая и так уже максимально пострадала, даже не пострадала, а восстановилась от природы. Поэтому здесь, как вы можете увидеть, кстати, природа берет свою, вот следы от коней Проживальского. А, и сразу мы можем посмотреть на их прошлого. Видите, дома стоят, зима по зоне, блин, вообще прикольно, очень прикольно. Да, мы сюда приехали с очень важной миссией. А Передать... мы расскажем, подожди, Нет, Все равно нужно сказать, а, ну что давай. мы приехали сегодня, чтобы... Ребятам, те, которые сейчас именно на фронте, передать всю эту атмосферу дома. Ведь многие из них давно уже здесь не бывали, давно не бывали в своих домах, сидят в грязных, грязных окопах, вот так вот по колено в воде, а иногда это ну и да, по пояс, да. по грудь, а, воюют за нашу страну. Поэтому маленький привет вам из зоны. Да, обязательно. Сталкер – это не просто человек. Сталкер – человек, который связал себя с зоной. Это уже, можно сказать, уровень спецназа. А если его еще немножко подготовить, то это просто элита. И вот эти ребята, они не сидят дома. Они сразу, как только случилась такая у нас беда, они в первые же дни пошли на фронт. Многие уже... Есть такие люди, которые погибли, но те, которые сейчас на фронте, они нас попросили, чтобы восполнить свои чувства, чтобы мы приехали сюда и показали частичку этой зоны, поскольку это часть их жизни, и им необходимо вот этот глоток свежего воздуха. Да, вот эта вся атмосфера, воздух. Слышишь, как пахнет? Это пахнет зона. Своей Слушай, хвой. а тишина какая? Да. Заходим в хату. Ага. Это Сильрада, да? Да. Помните такие газеты? Нет, конечно, вы такие газеты помнить не можете. Даже я таких не помню газет. За 83-й год. Обалдеть. Обалдеть. Вот это камера времени. Ну что, дядя Сладкий, а это пыточная. Пыточная депутата. Комната, если депутат воровал, брал на карман себе, понимаешь, ПИ раздавал куда не надо, да. то оставили его сюда, в эту комнату, и наказывали. Ну, тут их висели фотографию, так, рядочечек. А, я понял, уголок депутата, кто-то не в углу, на, на да. этой. Четыре угла, пятый я самый понял. непослушный. На, на, гречке, на гречке, на гречке. А мы патруль по измерению радиации. 
Сколько там? Ну, О, норма. господи! Норма, норма, норма. норма. Все понятно, все проверено. радиация не повысилась, хорошо? Не повысилась, все отлично. А вот те самые кладбища, куда люди приезжали, еще до войны была возможность, там в апреле пускали на гробки, люди могли приехать, видите, могилки даже так ухоженные, но сейчас мы к ним не пойдем, поскольку это может быть опасным. Вот, мы не знаем, какая здесь минная обстановка, поэтому мы не нарушаем, только ходим там, где нам указали и разрешили, пока есть такие места, куда... Заходить нельзя. Все, есть, да? Да. Все, Дим, работаем. Ребята, доброе утро, доброе воскресенье. На наконец-то мы попали в зону, мы попали ура, в ЧС. Ура, ура. Да, мы здесь давно уже не были. Я вообще здесь первый раз. Меня переполняют чувства. Я не знаю даже, как вам поделиться с этим, но я попытаюсь это передать в кадрах. В общем, Дима, большое тебе спасибо, честно, очень приятно. Дима меня уже посвятил э, как сталкера, да? Можно? Мы сегодня просто с тобой делаем большое дело. Ага, мы об этом сейчас Подробно, расскажем вам, да. да. Вот. Ты уже Кор... посвященный в сталкеры. Все, я уже могу официально вести отсюда репортаж. Так вот, а приехали мы сюда не просто так, а приехали мы для того, чтобы поддержать наших военных, поскольку много э, ребят, которые были сталкерами и лазили в зону, посвятились свою жизнь, этому ремеслу, сейчас пошли служить. И им как бы хочется немножко глотнуть этой свободы, этого, не знаю, как это сказать, момента, да, зоны. Духа, этого духа. ощущения. Духа, духа ощущения, да. И вот мы сейчас этот дух вам все передадим. Пару слов, пару слов хочу от тебя сказать. Во-первых, еще я хочу поблагодарить дядю Супер Суса и всю команду за то, что уже на протяжении всей войны, там дым попадает. Нормально, ничего страшного. А, за, за то, что на протяжении всей войны они помогают нам, помогают ребятам, помогают всем-всем, кто нуждается в этом. Огромнейшее вам спасибо. И это маленький подарочек для команды Супер Суса. Даже дядя Сус не знает, что мы здесь находимся. Да, он кстати. сейчас на съемках, на совершенно других, снимает еще одну серию для вас. Он занят очень важным делом, да, он не просто так, вы не подумайте. Он настолько важный важным делом занят для помощи нашей армии, что даже не смог поехать сюда. Так что мы хотим выразить огромную благодарность для всех ребят, которые воюют, сейчас находятся на фронте, либо на своих ППД. Спасибо большое всей команде Супер Суса. И хотел сказать, что мы находимся на самом деле в легендарном месте. Супер легендарное место. Если вы, может, помните серию с дрезиной, то как раз чуть-чуть дальше, буквально в 20 метрах... Вот там вот мы распрощались э, со своей дрезины. И, наверное, мы распрощались с ней как с эпохой, ага. поскольку даже никто не знает, где она сейчас находится. Если же Запорожец, то я видел на свои глаза, дрезина, к сожалению, канула в лето, канула в лето с наступлением то наших не братьев а соседней страны. Вот, поэтому... Ничего страшного. Мы продолжим этот путь буквально с 20 метров, и мы идем дальше. Ну, ты знаешь, самое интересное, что дрезина токанула в лету, но все остальное осталось. Ну, то есть... Э, можем повторить, мотора, можем повторить, осталось. если что. Да, главное, что у нас есть воспоминания о ней. И воспоминания о всех ребятах, которых нет, к сожалению, с нами. Начнем все? Ну что, пошли, пошли смотреть, что же там где. Все, супер, спасибо большое. Скажи, пожалуйста, что это за такие конструкции гигантские, просто огромного масштаба? Тут рядышком еще строилась в третью очередь ЧС. Это была похожая, должна была быть похожая станция, как и первая, вторая, третья, четвертая энергоблок, как первую очередь. И вот эта вот конструкция существовала для того, чтобы охлаждать э, саму воду, то есть испарять. Там специальный преобразователь стоял, ну, сама конструкция была преобразователь. Сама Чернобыльская атомная электростанция, первая, вторая, это огромнейшие проекты. Они были э, градообразующими предприятиями. Ну, вообще, в постсоветском э, пространстве сначала строились предприятия, а потом вокруг них города. Поэтому Припять это был такой показательный город Понятно. для всех. Потому что там уже были, хотели его изначально строить как барачного типа поселок, но построили с 16 этажками в несколько очередей и планы его еще было застраивать и застраивать. Но, к сожалению, случилось так, как случилось. Теперь вот это все и даже больше, это просто миллионы, наверное, тонн бетона, которые уже никакую роль не играют. Смотрите, какие интересные клетки. Дима, а что это такое? Для чего это? Слушай, моя память уже стара, но если я не ошибаюсь, то тут была небольшая ферма по держанию шиншил. Хотели их тут выращивать, 
ага. чтобы потом непосредственно уже перез... Перез... производить из них э, шубы. Светящиеся шубы. Все, да, я понял. И, и смотрели, насколько эти шубы фонят. Ну, естественно, я думаю, что ни одной шубы не было пошито, но они просто были как экспериментальные зверечки вот тут недалеко. Все, я понял. Подождите, но это не точно. Мне кажется, что если мы походим по Киеву и посмотрим на тех, кто носит шиншиловые шубы, вот, особенно вечером, то, возможно, возможно, мы, мы увидим вот это вот свечение. Раскроем тайну, раскроем да, тайну да, да, этих да. клеток, все понятно. Ну, в общем, ребята, вроде как это были экспериментальные клетки. Блин. Прямо вот так. Прямо. Сейчас, сейчас, сейчас. Между сейчас. деревьев. Блин, он встал, его не видно. Я его слышу, но не вижу. Вижу, вижу, вон он шевелится. Ребята, смотрите, дикий лось. Вот так вот, народами. Ой, Ой смотри, семья, дорог? их двое. Их двое. Опа, побежали, пацаны. Но зверьки сейчас уже больше напуганы, потому что они пережили войну. То есть, такое сказать, что если бы до войны, грубо говоря, до вот этих громких взрывов и всего то, что здесь было, звери были более ручные? Да, еще, бы смог... еще намного более ручные. Конечно, Обалдеть, конечно. мы подошли, не знаю, то расстояние было 15 метров. Видишь, даже вообще не боится. Ха. Можно было с рук покормить. Обалдеть, обалдеть. Слушай, веди, пожалуйста, в курс дела, что за такое производство, что это было? Это атомная электростанция. Вот это? Построена на 91% и разобрана обратно на процентов 60-70. Представляете, сколько человеческих усилий было потрачено? Работа часов, денег. Обалдеть, обалдеть. Слушай, масштабы просто, я не знаю, мне кажется, камера не передаст этих масштабов, но это что-то... Огромная, гигантская. Этот кран просто каких-то очень больших размеров. Это необычный кран. Не такие дома не строят. Он несколько раз больше. И столько канатов. Видимо, что он очень-очень много тонн может поднять. Но это оправдано. Здесь это оправдано. Дима, а вот такой вопрос. Смотри, показания двоечку показывают уже. Я так понимаю, здесь долго все-таки лучше не находиться, да? Ну, лучше поберечь свое здоровье на данный момент. Поэтому мы сейчас забираемся и идем показывать, где мы плавали на лодках. Ой, даже да, легендарные места, проверим их. Да. О, а, ну ставка твоя, сколько процентов, что лед стоит? Думаю, сто. Сто процентов? Да, думаю. О, то есть мы сможем походить по ним? Я думаю, что походим на лодках. А, то есть, слышишь, смотри, дрезину мы бы не съездили, мы пешком прошли, и по льду мы походим, походим лодки не будем. Да. Супер. Не будем. Угол чуть-чуть побольше сделаем, да? Не-не-не, не передает. Не знаю, какое-то специальное транспортное помещение, коридор такой. Там, видимо, может быть, этаж должен был быть, или какие-то двери огромные. Проем, скажем. Ну что, ребят, вот мы попали еще на одну локацию, где проводились съемки с Супер Сусом и Влада Резнова. Мы тут и погружали Сусанина, и Влад Резнов утопился. Это вот здесь было, да? Это прямо вот здесь. Вот видите, отметочку туда минус 6. Каждый да. уровень... С перекрытиями он имеет 3 метра с минусом. Мы сейчас находимся на, на уровне вот здесь минус 3. Если туда пойти, мы видите, вода полностью замерзшая. Обратите внимание, вообще насколько чистая вода. Вот по ней вода, говорю, лед. Но впечатление, что ты идешь по воде абсолютно безопасно. И вон, видите, уходит туда лестница ниже. Вот. Но, а, кстати, вот здесь есть провода, можно попытаться подергать и узнать. А ну, попробуйте подергать кабель. Выдернется он. Ну, ни хера. Держится, да? Нет. Никак. Вот, смотри. А ну, кстати. Давай, давай, давай. Ну, это максимум. Вот, ребята, к сожалению, здесь стоит вода. Но у нас есть суперсилы. И мы можем по ней ходить. А ну, пройди по воде. Можно вот все видеть. Туда в лук. А. Но толщина льда достаточная. О, гермодвери. Это те самые легендарные гермодвери. Толщиной с мою ногу. Ручки какие массивные. Обалдеть. Это вход куда-то. Да, да. Вот они герметизировались. Опа. Попадаем еще одно помещение. И вот видим там остатки. Блин, по льду это, конечно, замечательно. Смотрите, господа. О! Один из артефактов, которые мы здесь оставили, как память, это акваланг Суперсуса. Слушай, его никто не разбил, он цел, да? Абсолютно. Ха, все на месте, все стоит. Ждет своего часа. Так слышишь? А вот, наверное, и химза тоже. Конечно. 
Дима, слушай, скажи, пожалуйста, а что это следы жизни? Это каких животных? Лосеняточки. Лосеняточки при, пришли и наделали. Хотя, может быть, если уже поработать фантазией, то, скорее всего, это крысы, которые на зиму сбежали с тех подвалов. Обалдеть, обалдеть. Пик. Также я хочу напомнить, что в Чернобыльскую зону сейчас категорически нельзя ходить и ездить без разрешения, поскольку этот объект находится очень близко к нашим, к сожалению, не совсем э, хорошим друзьям. Поэтому, ребята, пока что до окончания войны и боевых действий попрошу вас не ездить сюда, в это прекрасное место. Наслаждайтесь пока то, что мы покажем, то, что мы можем, да. Мы показываем то, что нам разрешает, грубо говоря. Да, нужно держать воздержание до конца войны. Потом проведут здесь какие-то минные работы, и можно будет ездить на экскурсии. Я думаю, когда нам будет лет по 50-60, то можем приехать. Тряхнем с стариной. Да. Сталкерской так, у нас рекламная пауза, мы решили перекусить, поскольку мы уже здесь полдня находимся. Вот. Ребята, не подумайте, что это какие-то шутки. На самом деле это серьезное мероприятие. Мы действительно здесь с благой целью, чтобы утолить жажду сталкерства, поскольку многим из вас эта тема очень интересна. Видим это по просмотрам. Они просто великолепные просмотры заходят на эту серию. На тему Чернобыля мы показываем только то, что можно показать. Здесь очень много сейчас ничего нельзя показывать, поэтому это остается тайной. Но мы ходим теми тропками, где мы ходили. Немножко утолить вашу жажду. Вы можете посмотреть, насладиться. Ребята, смотрите, мы проезжали просто по дороге, увидели лося. Сейчас я вам его попытаюсь показать. Не знаю, ой, я его напугал все-таки. Напугал. Дружок, иди сюда, покажись нам. Я думаю, вы увидите, он тоже нас видит. Ну, я ему помашу рукой, вот я ему помахал. Вот. К сожалению, он из пугливых. Ему, конечно, очень интересно, что же, кто это приехал к нам к нему в гости. Вот. вот так вот. Дикая природа среди домов. Ребята, а эти самые дома, это не что иное, как Припять. Многие их узнают. Я даже думаю, что те люди, кто здесь не был, я узнаю эти дома по многочисленным различным картинкам. Вот сейчас они мелькают. Вот везде крыща проволока. Ограждает город Припять. Ребята, вообще хотел немного рассказать о сталкерстве. Это уникальная субкультура. Она объединяет очень много людей. Мы все жили, так сказать, в постсоветском пространстве. И вот в зоне отчуждения мы искали, наверное, ту идентичность с детством, тот непознанный мир, который мы утратили. Да, это частичка нашей истории. И вот это вот колесо, это точка притяжения всех сталкеров, когда мы ночевали тут в Припяти. Очень много людей сюда подходили, мы встречались, знакомились. Сейчас эти люди разбросаны по всей стране. Кто-то в окопах, кто-то у себя дома. Большинство и очень много ребят, они до сих пор живут надеждой, чтобы сюда попасть. Некоторых ребят уже нет, и мы встретимся с ними только в Альхале. Но вот это место, оно знаковое, как и вся зона отчуждения. Она останется с нами навсегда. Слава Украине! Героям слава! Ребята, это такие непередаваемые впечатления. Я, я не знаю, я, я не ожидал вообще такого увидеть. Наверное, знаете, что хочу сказать? Дело в том, что поскольку мы заехали сюда легально, все было официально, нас везде проверили на блокпостах, и все было нормально, поэтому, возможно, я тут изюминку сталкерства не ощутил. Но вот здесь вот, находясь на легальном состоянии, но в городе Припять, среди природы, которая взяла верх над человеческими постройками, над этими всеми зданиями. Это что-то непередаваемое. Зона... Я не скажу, что она меня манила. Но вот эта тишина какая-то, спокойствие. Здесь действительно не ощущается человек. Ты находишься сам наедине с природой. 
Я не знаю даже, как это выразить. Но это просто что-то невероятное. Я не знаю, грандиозно. Не знаю, это переход или что-то за строение. Хочу сейчас туда сходить, посмотреть. Не знаю, что это. А ну, пойдемте вместе. Может быть, это магазин был. Или какой-то пункт выдачи оборудования. А, это был тир. По всей видимости, это был тир. Да. Обалдеть. Вот художник изобразил. И очень правда. Потому что мы несколько раз уже встречали лосей. Просто так вот на дороге они выходили к нам. Картинка близка к истине. Ой, ребята, даже не знаю, что вам сказать. Я, блин, просто в замешательстве эмоции переполняют. Но я думаю, вы сами понимаете, почему. Сказать я ничего не могу. Я покажу. Реально покажу. А просто послушайте тишину. Вот так. Вполне вероятно, что это даже, кстати, дикие животные. Так, ребята, немножко припяти. Та самая легендарная медсанчасть стоит на месте, все хорошо. Кафе Припять, ну и где-то за ней там должна быть набережная. Сейчас ребята поведут, покажут. А, угу, офигеть. Так, сейчас я попытаюсь вам показать. Здесь прикольный такой навес. Блин, кто шарит за архитектуру, конечно, блин, поймут меня и заценят. Это набережная города Припять. Мы в Припяти. О, ребята захотели попить. Вот видите, те самые легендарные автоматы с газ-водой. Они еще здесь немножко сохранились. Конечно, природа нещадна, уничтожила, но все же еще что-то запечатлеть можно. Это, блин, очень интересный архитектурный прием. Конкорд, такое накрытие. А это вообще набережная города Припять. Попробуем сейчас подхватить водички. Не успешно. Блядь, 10 копеек. Кстати, видите, как интересно пиктограммы показывают. Сюда монетку опустить. А если нажать на клавишу, то монетка должна была выпасть вот здесь. Все, что у нас пусто. пусто. Ну, почти. А что с водой? Эх, к сожалению, к сожалению, воды на сегодня не досталось попить. Опа, послание. Блин, ребята, это просто красота такая, не знаю, прям чувствуется какое-то, какие-то максимально грандиозные чувства, что когда-то это было вообще доступно, и сейчас только лишь не каждый и не все могут прочувствовать это. Блин, спасибо судьбе, что набережная Припяти, это мы зашли в местное кафе, ну, как видим, еще достаточно оно сохранилось неплохо. Друзья, очень знаменитое место в Припяти. Это то место, там, где большинство сталкеров набирали воду. Одно из таких мест. А вода – это значит жизнь. Вот с водой здесь, особенно в Припяти, были очень большие проблемы поначалу. И вот этот вот старик, он давал нам жизнь. И я очень сильно надеюсь, что еще в этой жизни, которую давал нам старик, будет наша встреча. Большая встреча всех сталкеров. В этом чудном месте, в этом чудном городе. Для нас он никогда не будет мертвым. Для нас он всегда живой. Мне Этот кажется, ты знаешь, Дим, но это же место не только набора воды, но такое достаточно романтическое. Здесь часто приходили сталкера как-то... Встретить посмотреть... рассвет. Или закат. Да, вот. кстати, да. да. Место силы такое, место да? Место силы, да, на... в котором встречались все сталкеры. Слышишь, ну давай тогда привет передадим всем нашим друзьям, сталкерам. Конечно, обязательно. Всем огромнейший привет. Держитесь, вы молодцы. Спасибо мы за скоро... то, что вы делаете. Да, так э, классно, что мы раньше встречались только там в зоне максимум в Киеве, а сейчас мы встречаемся в большинстве городах, э, в большинстве городов, э, при фронтовых, фронтовых э, в окопах. Вот. 
это очень другая динамика жизни пошла. И вот те встречи, вот те воспоминания, и вот все, что у нас есть, это все мы. Ребят, дорогие сталкеры, зона нас всех ждет. Обязательно мы здесь еще встретимся, и не раз, когда вся наша глубокая и большая проблема закончится. Дорогие друзья, все сталкеры, кто бывал в зоне отчуждения, всем огромнейший привет, где бы вы сейчас не были. Я верю в то, что мы еще обязательно здесь встретимся. Будем ходить по знакомым улочкам, заходить в знакомые дворы. Я очень верю, что это будет зона возрождения. К сожалению, все так, как раньше, все наши походы уже не будет. Но мы построим что-то новое из пепла, который восстанет. Ура! И слава Украине! Всем героям слава! Спасибо, ребята, каждому из вас, что вы есть у нас, в нашей страны. Разом до перемоги. Обратите внимание, какой уникальный витраж мы обнаружили в Припяти. Вот, я сейчас ближе камеру привезу. Вы видите, это наборной, наборные, то есть стекло стоит поперек и набрана картинка. Видите, ну, в палец толщина. Так, ребята, вот обычная, стандартная, такая непримечательная, ничем припятская пятиэтажка. И многие из вас думают, что ничего особенного в этой пятиэтажке нету. Обычная такая, блин, хрущевочка, да и все, грубо говоря. А элитное жилье там стоит в центре города на площади вот эти 16-этажные дома. Нет, ничего подобного. Как раз вот именно вот эти пятиэтажки есть самыми, что ни на есть, элитными домами. И именно в них находятся те самые двухэтажные квартиры, где сталкеры обустраивали свои ночлежки и квартиры секретные, где они делали схроны, грубо говоря. Вот именно вот эти вот пятиэтажки. Вот, ребята, типичный Припятский парадная. Блин, обалдеть. Вообще непонятная архитектура. Нестандартная. Старые щитки. Ого, -го -го. Лифтовая кабина, которая уже никуда не поедет. И, к сожалению, никого не повезет. Блин, здесь очень уютно. На самом деле здесь очень уютно. Вот одна из квартир. Слушайте, большие квартиры были. А, кладовка огромных размеров. По всей видимости, какая-то типа детской комнаты. Кухня. Угу. Ну, такая большая кухня. И большая комната. Блин, окна на две стороны. А, балдеть. Слушайте, шикарные, здоровые квартиры. Так, ну, подождите, еще не все. Вот здесь вот санузел. Это была ванна. Еще одна комната. Еще одна, еще одна комната. И туалет. Это сколько получается? Четыре комнаты. Ого, нехило. Ага, три квартиры на этаж. Да-да-да, такое же зеркальное отображение. На пашню лодой с мелкой сошкой, а на обед с большой ложкой. Блин, ребята, нашли вот одну из сталкерских квартир. Я вам ничего показывать не буду. Блин, в центре города. Обалдеть. Тут я сейчас хожу здесь по э, этим квартирам. Не знаю, казалось бы, тут уже ничего нету, но это настолько захватывает дух. Во-первых, здесь еще сохрани... очень хорошо сохранилась эта самая эпоха. Уют какой-то, не знаю, чувствуется уют, как попадаешь, я не знаю, в другое измерение. Несмотря на то, что здесь как бы ничего особо не сохранилось, но все равно какие-то элементы очень хорошо угадываются. Это просто, ребята, я не знаю. Блин, супер, словами это не передать, я, конечно, покажу, но камера этого не передать. Это нужно обязательно приехать, и поэтому обязательно дождемся этого момента и обязательно посетим. Так, ребята, вот еще зашли в один дом. Стандартные квартиры, как мы выяснили, на этаж. Ага, тут дверь закрыта, заклинила. Но мы не будем сегодня мучиться. Зайдем куда возможно. Так, это мы уже знаем. Кладовка, кухня. О, тут и балкон есть, блин. А ну, интересно, как выйти на балкон? А, вот. Сейчас выйдем на балкон и почувствуем себя. Слушайте, кстати, обратите внимание, деревянные полы. Казалось бы, железобетонный дом с деревянными полами. И вот какой открывался вид. Я вот сегодня первый раз притронулся и понял, что такое зона. Блин, вы не смотрите на мой внешний вид. 
Я, блин, просто весь на эмоциях. Мне, если честно, пофиг, как я выгляжу. Комфорт здесь вообще и красота не главное. Главное место. Те ощущения, которые ты получаешь, здесь такой заряд. Не подумайте, вы будете сейчас сидеть, я зву... этот заряд радиации и все такое. Нет, это какой-то душевный разряд. Ты получаешь здесь какую-то подпитку, и действительно чувствуется какая-то энергетика. Я не знаю, мы здесь находимся, правда, на легальном статусе. Сейчас нелегально в зону, ребята, категорически нельзя. Я блин, понимаю вас. Не думайте, что я как-то издеваюсь. Я просто хочу вам передать немножко кусочек вайба и показать, что зона жива. Ребята, смотрите, с нами есть профессиональные проводники. И сейчас мы были во дворах, и сегодня первый раз даже им профессионалам своего дела открылось уникальное место. А это именно детская площадка, которая в форме замка. Кто знает, в Киеве есть тоже такая подобная. Так вот, подобная есть и здесь, в Припяти. Знаете, и вот ребята даже сколько здесь раз бывали, никогда сюда не попадали как-то. Она не открывалась к нему взору. Она, видимо, всегда была э, закрыта деревьями. Вот, видите, у нее такая пасть и два глазика. Это вот детская, самое что ни на есть, площадка. Где-то здесь когда-то Дети резвились, но, к сожалению, радиация и катастрофа превратила эту детскую площадку уже в лес. Вот такое вот нашли место. Боже, вот это ностальгия. У меня в детстве были такие же горки. Помню, я, ну, конечно, не пробиралась сквозь ветки и перегной, но садилась вот так и катилась. Не, ну да, в принципе. Работает, даже спустя сколько уже лет? Уже 40? Да. Ребята, знаете, что я вот хочу еще сказать? Какой интересный я обратил внимание для себя вещь. Я никогда не был в Припяти, ну вообще в зоне первый раз. Но у меня такое впечатление, что на самом деле не сильно она и поменялась с того времени, как отсюда исчезли люди и пропали, вот их эвакуировали в 86 году. В принципе, вот, <смех> артефакты находятся вроде как и на своих местах. Их еще достаточно много. Тут на самом деле два шага и что-то интересное находишь именно из той эпохи. Я думал, что зона уже будет как бы пустая. Но нет, нет, все на месте находится. Вот эти самые дома. А -а -а, таблички на домах. Все целое абсолютно. В квартирах и достаточно неплохо сохранилась обстановка. Она, конечно, уже пришла в негодность. Но мебель... Она там присутствует, хоть она гнилая, непригодная к использованию, но она стоит, и можно как-то оценить и посмотреть. Посмотрите, вот шкафы, металлический шкаф, медицинский. Каким-то образом оказался здесь просто во дворе. Дворы очень уютные, на самом деле. Э, компоновка этих дворов была очень грамотно продумана. Здесь испытываешь какие-то очень приятные чувства. И во дворе таком реально хотелось бы жить и отдыхать. Я бы с удовольствием. Объект Чернобыль-2. Это загоризонтная РЛС. Станция обнаружения э, пуска ракет по всей планете. Блин, масштаб, конечно, у нее невъебенный. Э, 150 метров в высоту, 800 метров в длину. И там еще достроен какой-то участок, говорят, до 100 метров он. Но все равно, ой, блин, оно настолько выше над лесом, его видно ну, практически с любого конца зоны. Вот, видите, вот эти самые ретрансляторы какие-то, не знаю, люловители. Я уже не помню, как они называются. И посмотрите, сколько их там их этажей. Это просто, просто захватывает дух. Это РЛС загоризонтная. Она видит Землю вокруг полностью. То есть настолько она была мощная. И расположили ее в Чернобыле не просто так. Она здесь нужна, э, стоит только потому, что здесь находился атомная электростанция, которая могла выработать достаточное количество электроэнергии для того, чтобы она работала. Это были два взаимосвязанных объекта. Говорят, что даже по легенде э, рассчитали, где должна стоять эта самая РЛС, и к ней построили атомную электростанцию поближе. Ну, не знаю, насколько это возможно, это легенды, но, блин, мы пойдем оценим этот масштаб, но он просто захватывает дух. Такие масштабы я не ожидал увидеть нигде. А вот они, те самые, ребята, вибраторы, вибраторы. Сейчас где-то повыше поймаю где-то их. Ну вот их видно. Такие огромные корзины. Это были основные части антенны, которые принимали сигнал. Ну или отдавали даже, тут не знаю, кто знаком. Но, блин, посмотрите, это что-то грандиозное сооружение. Человек на его фоне теряется просто сразу. Это настолько огромный объект, настолько он масштабный, что даже закат теряется где-то там, вот вдалеке. Маленький закатик. Причем, кстати, очень сильно красивый закат. И это махина. В 150 метров. 
высотой и 800 метров, почти километр длины. Друзья, не судите нас строго, пожалуйста. Мы хотели сделать что-то хорошее, доброе, с воспоминанием о той былой жизни, когда мы здесь все встречались. Перенести этот небольшой-небольшой вайб для вас через эту камеру, ваши мониторы, ваши телефоны, чтобы мы могли насладиться э, вот этим перебыванием в зоне, чтобы мы все вспомнили, как это было. Поэтому мы сняли экспромтом это все, но, надеюсь, эту душу вам согреет. Хотя бы немножечко.